রমজান মাসে মানুষের জীবনাচরণ খানিকটা পাল্টে যায় তাতে যে খুব একটা সমস্যা হয় তা নয় তবে মনোবিদরা বলছেন রোজার সময়টা মানুষকে শেখায় সুস্থ জীবন আচরণ ধৈর্য শক্তি বাড়ানো এবং রাগ কমাতেও সাহায্য করে একই সাথে দৃঢ় হয় পারিবারিক বন্ধন কিন্তু কিভাবে তাই জানাচ্ছেন অ্যাপোলো হসপিটালস ঢাকার সিনিয়র কাউন্সিলর আলিয়া আজাদ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে রমজানের শুভেচ্ছা আমি আলিয়া আজাদ অ্যাপোলোতে সিনিয়র কাউন্সিলর হিসেবে কাজ করছি গুডি লাইফের সাথে আছি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আমরা সবাই জানি রমজান হচ্ছে সংযমের মাস অপেক্ষার মাস ত্যাগের মাস এবং এই মাসে এই সংযমটা কিন্তু শুধু আমরা খাদ্য অভ্যাসে করি না আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজে কথায় চিন্তায় জৈবিক চাহিদায় সব ক্ষেত্রে কিন্তু সংযমটা করি এই মাসে আমরা দেখা যায় যে জাকাতটা দেই এটার মাধ্যমে আমরা যে স্যাক্রিফাইস করা বা আমাদের অংশ থেকে শেয়ার করা এটা আমরা শিখি আমরা এমপ্যাথি শিখি মানুষের কষ্ট বোঝা শিখি তো আমি তো মানুষের মন নিয়ে কাজ করি আমার কাছে অনেক মানুষ অনেক ধরনের মানসিক সমস্যা নিয়ে আসে যেমন ধরেন কারো ডিপ্রেশন আছে কারো হয়তো ঘুমের সমস্যা কেউ হয়তো বা রেগে যাচ্ছে প্রচণ্ড কেউ খুবই অস্থির আছে কনফিডেন্স লেভেলের অভাব অথবা মনোযোগ দিতে পারছে না এরকম নানা ধরনের সমস্যা নিয়ে আমার কাছে আসে আমি খুব কমনলি একটা বিষয় তাদের মাঝে দেখি যে তাদের মধ্যে কন্ট্রোল বা সংযমটার বেশ অভাব দ্বিতীয়ত যেটা দেখি যে তাদের লাইফ স্টাইলে বেশ অনিয়ম দেখা যায় যে তারা যে লাইফ স্টাইলটা ফলো করে সেখানে হেলদি লাইফ স্টাইলটা থাকে না এবং তারা নেগেটিভ চিন্তাগুলো অনেক বেশি করছে তারা পৃথিবীর মানুষের ওপর অথবা নিজের ওপর বা আশেপাশে আরও যারা আছে তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারছে না সো এই সময় আমরা কিন্তু তাদেরকে হেল্প করি যে তারা যেন বিশ্বাসটা স্থাপন করতে পারে এবং নেগেটিভ চিন্তাগুলোকে দূরে সরাতে পারে তাদের যে ইম্পালস ইম্পালসটাকে যেন তারা কন্ট্রোল করতে পারে সো রমজান মাসে আমরা কি করি রমজান মাসে কিন্তু আমরা এগুলোরই প্র্যাকটিস করি যেমন আমরা যে নামাজ পড়ি নামাজটা কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ মেডিটেশন এখানে যখন আমরা মনোযোগ দিয়ে নামাজটা পড়ছি আমাদের মনোযোগের ক্ষমতাটা বাড়ছে আমাদের ধৈর্যটা বাড়ছে এবং নামাজে কিন্তু একটা অর্ডার ফলো করা হয় যে একটার পর একটা নিয়ম সো আমরা নিয়মতান্ত্রিকতায় আসছি বা নিয়মটাকে শিখছি আরও যেমন আছে যে যেমন আমরা যে জাকাতটা দিচ্ছি এটাতে আমরা স্যাক্রিফাইস করছি তাই না আমাদের একটা অংশ থেকে মানুষকে দিচ্ছি তো সেখানেও কিন্তু আমরা একটা স্যাক্রিফাইস বা বড় মনের পরিচয়টা দিচ্ছি বা মানবিক গুণাবলীটাকে বিল্ডআপ করছি একসঙ্গে ইফতার সেহেরি আমরা করছি পরিবারের মানুষেরা কাছে আসছি সো আমাদের পরিবারের মানুষের সাথে একটা বন্ডিং স্ট্রং হচ্ছে এটা কিন্তু রোজার মাসে অনেক বেশি করা হয় এবং আমরা পরিবারের মানুষেরা অনেক কাছে আসি আমাদের মধ্যে অনেক হেলদি লাইফ স্টাইলটা প্র্যাকটিস করানো হয় যে একটা নির্দিষ্ট সময়ে খাবার খাবারের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে সো এটা কিন্তু আমরা নর্মালি যখন লাইফ লিড করি আমরা দেখা যায় টাইমটা মেনটেন করতে পারি না কিন্তু রোজার সময় এই টাইমটা আমরা মেনটেন করি সো রোজা আমাদেরকে হেলদি লাইফ স্টাইলটা যেমন শেখাচ্ছে আমাদের মধ্যে মানবিক গুণাবলীগুলো বিল্ড আপ হতে সাহায্য করছে আমাদেরকে মনোযোগ আমাদের ধৈর্য বাড়াতে সাহায্য করছে আমাদের যে ইম্পাস সেগুলোতে কন্ট্রোল করা শেখাচ্ছে আমাদের তো বিভিন্ন ইমোশন আছে সেই ইমোশনগুলো কখনো পজিটিভ কখনো নেগেটিভ যেমন আমরা কষ্ট পাচ্ছি দুঃখ পাচ্ছি আমাদের রাগ বেড়ে যাচ্ছে এই যে বিভিন্ন ইমোশন সেটার উপর যদি আমাদের কন্ট্রোল থাকে আমরা কিন্তু আরও বেশি আমাদেরকে প্রোডাক্টিভ করতে পারবো সোশ্যালাইজ করতে পারব সেখানে রোজে আমাদেরকে অনেক বেশি সাহায্য করছে সো যারা মানসিক সমস্যায় ভুগছেন বা মনের সমস্যায় ভুগছেন তারা যদি রমজানের নিয়মগুলো পালন করেন তাহলে কিন্তু মানসিকভাবে আপনি আরও বেশি ভালো থাকবেন আমাদের মাঝে স্যাক্রিফাইস বা কম্প্রোমাইজ এই ধরনের মানবিক গুণাবলী যদি আর একটু বাড়িয়ে তোলা যায় তাহলে কিন্তু আমরা আত্মতৃপ্তিটা পাব মনের যে পিস সেটা কিন্তু রমজান মাসে আমরা পাই এবং এটা আমাদের মনের প্রশান্তি বাড়ায় এবং আমরা আমাদের যে মেন্টাল হেলথ সেটাকে ভালো রাখতে পারি আসুন আমরা রোজা রাখি হেলদি লাইফ স্টাইলগুলো ফলো করি এবং হেলদি লাইফগুলো মেনটেন করি নেগেটিভটাকে দূরে সরাই 
ফ্যামিলি বন্ডিং বাড়াই ফ্যামিলির অনেক বেশি কাছে আসি বাচ্চাদেরকে একটা ভালো জিনিস শেখাই ভালো একটা এক্সাম্পল দেই এবং আমরা সারা বছর ভালো থাকি ধন্যবাদ আপনাদের